Sinüs 275 derece nedir? Turuncu noktayı yukarıda sinüs ifadesi içinde gösterilmiş açıyı bulmak için birim çember üzerinde oynatınız. Cevap için ayrılmış bölüme sinüs değerini yazınız. Çok güzel. Bu videoda amacımız trigonometrik formülleri birim çember üzerinde gösterip tanımlamak. Matematikçilerin bunu düşünmüş olmasının sebebi 90 dereceden büyük ve hatta negatif olan açıların kosinüs ve sinüs değerlerini bulabilmek. Şimdi de 275 derecenin sinüsünü bulmamız isteniyor. Burada da birim çember. Yarı çapı 1 olan çember ve üzerinde hareket edebilen, hareket ettirilebilen turuncu bir nokta var. Gelin şimdi bu turuncu noktayı 275 dereceye getirelim ve neler olacak görelim. Evet, pozitif x ekseni doğrultusunda 275 derecelik bir açı oluşturalım. Bu 50 derece, bu 75, 90 derece. Açının ölçüsünü burada görebiliyorsunuz. Devam edelim, 180 derece dedik. Ha gayret, 270 derece oldu. Ve işte 275 derece. Şimdi 275 derecenin sinüsünü bulmamız gerekiyor. Sinüsün birim çember tanımlaması, o açının birim çember üzerindeki y koordinatıdır. Evet, birim çember üzerinde saat yönünün tersine ilerleyerek 275, 275 derecelik bir açı oluşturduk. Ve bu noktanın y koordinatı eksi 0,996. 275 derecenin sinüsü eksi 0,996'ymış. Eğer kosinüsünü sormuş olsalardı, bu noktanın x koordinatına bakmamız gerekirdi. y koordinatı eksi 0,996. Cevabımızı kontrol edelim, doğru. Bir başka soruyla devam edelim. Burada da eksi 55 derecenin sinüsü soruluyor. O halde saat yönünde, saat yönünde hareket edeceğiz. Pozitif x ekseninin altından başlıyorum. Negatif bir açı bu. Eksi 55 derece burası oluyor. Sinüsü sorulduğu için yine y koordinatına bakıyoruz ve ne görüyoruz? Eksi 0,819. Buraya yazalım. Eksi 0,819. Kontrol edelim ve hızımızı kaybetmeden devam edelim. Umarım yakında bir kosinüsle karşılaşırız. Ve 285 derecenin sinüsü. İşte 285 derece sinüsü y koordinatı olan. Eksi 0,966. Kontrol ediyorum ve sıradakine geçiyorum. Yine sinüs ve yine sinüs. 2 bölü 3 pi. Evet bu sefer radyan cinsinden konuşuyoruz. Bu sefer açı derece cinsinden değil, radyan cinsinden verilmiş. İşte 2 bölü 3 pi. Açının ölçüsünü yine burada görebilirsiniz. Saat yönünün tersine hareket ettik ve buraya geldik. Yine sinüs soruluyor ve biz yine y koordinatına bakıyoruz. 0,866. Evet, 0,866. Burada söylemem gereken, daha doğrusu hatırlatmam gereken bir şey var. Bu açının sinüsünün gerçek değeri 3'ün karekökü, karekök 3 bölü 2'dir. Karekök 3 bölü 2. 0,866 ise yaklaşık bir değer. Birim çembere daha çabuk alışabilmeniz için bu ünite boyunca, bu ünite boyunca her zaman bu yaklaşık ifadeleri kullanın. Yani karekök 3 bölü 2'nin tam değerini bulmak zorunda değilsiniz. Ve cevabımızı kontrol edelim. Sıradaki, yine sinüs. Bu sefer 15 derecenin sinüsü. 15 derece. Neymiş? 0,259. İnat ettim, kosinüs bulana kadar soru çözmeye devam edeceğim. Ve işte kosinüs en sonunda. Ve 2 pi. Radyan cinsinden 2 pi, birim çember etrafında tam tamına bir tur atmak demektir. Hadi şimdi çemberi turlayalım ve başladığımız noktaya geri dönelim. 2 pi radyanlık bir açı oluşturduk. Ve bu noktaya geri döndük. Peki bu noktanın x koordinatı nedir? 1. Eğer sinüsü istenmiş olsaydı o zaman cevabımız 0 olurdu. Çünkü bu noktanın y koordinatı 0, değil mi? Cevabımızı kontrol edelim ve devam. Ve işte bir kosinüs daha. 
1 bölü 12'nin kosinüsü. 1 bölü 36, 1 bölü 18 ve 1 bölü 12. x koordinatına bakalım. 0,966. Buraya o zaman 0,966 yazalım. Cevabı kontrol edelim. Ve bitti. Bu da doğru. Şahane.